Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. Отново сме заедно в моята кухня и отново ще приготвим нещо вкусно. Днес ще правим месо. Ще печем, това е свински бут. 2 кг, 2 кг и отгоре. Ще го изпечем във фурната, след което ще се получи едно много добро ястие. От него ще може да направим още нещо, което ще бъде изненада, което ще видите по-нататък във филма. Ще направим също и гарнитура, картофи по един по-нетрадиционен начин. Но да ви спомена продукти, които ще ни трябват. А, значи, освен месото, ще ни трябва картофи. Тук като подправки червен пипер. Това е една голяма глава лук, черен пипер, зехтин или олио. Тук има магданос и копър. Ще ни трябва също едно парченце масло. Навярно ще ни трябва и други неща, които в момента няма как да ви покажа, защото няма място. Ще ви казвам в движение, пък вие може да ги прочетете и под описа, под видеото в описа на рецепта, която ще има след това. Така че започваме с месото. Тъй като месото беше доста голямо, реших да го разрежа на две, ще го направя в два пакета и така по-лесно ще го завия и по-лесно ще го печа. Сега трябва малко да го подправим с черен пипер така червен пипер и сол правете това на око защото няма друг начин ако няма топи ще придобиете представете, че си го овкусявате в чиния така, след което следва да добавим олио или зехтин. Така, вижте колко лесно и бързо става вкусяването на месото. Сега ще ги разменим с това парче. Действаме по същия начин. Както казват някои, слагате едно към гьотори. Да има. Месото е готово за опаковане. Така, на плота сложихме две парчета мокра кухненска хартия. Слагаме парчето по средата и го завиваме като Гледаме така да го завием, разбира се, трябва да стане плотно, че а, да стане като пликче. Ето, виждате, това е долната част, това е горната. Така, едното е готово. Така, както сме загънали добре хартията, пакет се получи. По същия начин завиваме и полиото. Да се получи такова пакет, че така че отвора на пакетчето да бъде отгоре. И така, скъпи приятели, ето двата пакета, които направихме. Иначе, ако беше едно парче, ще ще много трудно да се опакова. Опакавахме го, сложихме го на решетката, трябва да се пече фурната на решетка на загрята фурна на 220 градуса за 3 часа 2 часа и 45 минути до 3 часа на 220 градуса докато месото се пече в фурната ще сварим картофите и ще направим салатата сложихме в тенджерата вода картофите сега ще сложим малко сол да ги подсолим и ще ги почакаме да се сварят сега е време да нарежем лука, който трябва да бъде нарязан на полукръгове тънички. Така, сега в тази тенджера ще налеем малко зехтин с билки и ще сложим едно парченце масло да се разтопи. Така маслото и олиото в тенджерата загряха. И сега е време да пуснем лука. Пускаме 
една скелитка чесън да отдаде свой аромат и слагаме малко сол лука вече се кър... започна да се карамелизира това е достатъчно, трябва все пак да бъде леко хрупка, защото това е салата и слагаме не повече от една щитка червен пипер леко да отсветим и сипваме картофите и загасяме котлона има достатъчно топлина картофите леко да се запържат съвсем лекичко защото това няма да бъде ястие, ще бъде салата слагаме капака леко да се задушат докато се задушават картофите се нарежа на ситно магданоза и копър за да довършим салатата ще трябва да сложим малко оцет много хубав домашен оцет копър и магданоз и да я разбъркаме всъщност ще трябва малко сопчица да сложим Сега трябва и да опитаме. Нищо не ви кажа, че тази салата е невероятна. И така, скъпи приятели, извадихме месото след 2 часа и 40 минути печене. Вижте какво сме получили. Погледнете. И вижте този сос. Той ще ни трябва. Така, сега да отрежем и да видим какво сме направили. Погледнете. Вижте каква красота. Как добре се изпекло. Мисля, че трябва да го опитаме. Искам да ви кажа, че просто погледнете, то се топи. То се топи в устата. Просто е невероятно. Сега ще продължим нататък. Ще ви покажа какво още ще направим от това прекрасно месо. Взимаме едно парче от месото и започваме да го раздърпваме на, на влакна. Вижте колко лесно става. Но все пак това е бут и е малко по твърдичко месо. Една ще, ще раздърпваме цялото парче на ивици. И след малко ще го обогатим. Прекрасно е това печено месо, но да предположим, че имате в къщи дечица, които, както повечето съвремени деца, предпочитат в друга форма месото. Затова сега ще ви покажа как ще им го представим. В това тиганче сложихме соса, който се отдели при печенето на месото. Като гледам, той има леко мазнинка. Сега ще му сложим още няколко капки зехтин. Съвсем маничко. Да се загрее. В тази чиния вече сме раздърпали месото. И сега ще го довършим. Соса вече се стопли. Слагаме месото. Нанимаме леко котлона. Така добавяме паста голашова за голаш, която унгарците много често използват. Тя е от чушки домати. Има прекрасен вкус. Направим, вие ако искате, може да сложите доматен пюре или доматен сок. Така паста се разтвори, свърза се с соса. 
мириша много добре. Сега остава да подправим. Слагаме малко черен пипер. Слагаме червен пипер. Слагаме малко кимион. Много обичам кимион. Който иска може да сложи кориандър или някаква друга подправа, която си харесва. И малко сол. Сега в този сос месото ще стане много сочно. Много сочно и апетитно. И така, скъпи приятели, ето вижте как изглежда накъсаното вече месо, надърпано, както някои му казват, с подправки, с сос вече има доста сос в него. И сега ще направим един много хубав сандвич. Тук имаме една питка, вижте колко е мекичка, която сега ще разреже на половина. След което ще сложим от местето. Така да има. Така, добре ли? Да речем, че това е достатъчно. След което слагаме малко от червения голашов сос. Разпределяме го върху месото. Ако искате, може да сложите кетчуп. Аз кетчуп не обичам, но децата обичат. Следващото нещо, което ще сложим, това ще бъде намачка от а, картофите. От картофената салата, която преди малко правих, която ви показах. Тя е с лук, масло. Тук имаме една много хубава краставичка. Накрая ще сложим майонеза, която никога не е в повече. И затваряме сандвича. Какво ще кажете? Ето вижте. За мен това е един чудесен сандвич, който ще хареса на всеки. Препоръчвам ви да се изпечете едно такова месо, защото от него може да направите освен месото, което е много вкусно, може да си направите и дърпано месо, може да си направите и сандвич с дърпано месо. Сега мисля, че е време да опитаме този сандвич. Ще се отрежа от него едно парче, за да видим. Вижте. Красота. Всичко си има. Вижте соса как е попил. Майонезите, краставичките, червения сос. Искам да ви кажа, че е страхотно. Много добра попадение. Не бях правил до сега такъв сандвич. Много ми хареса, ще се правя за напред, направете си и вие. Ако ви е харесало видеото, оставете един лайк и се абонирайте за канала. Хубавото предстои. От мен всичко хубаво. Бъдете здрави!